നമസ്കാരം ഏവർക്കും വിഷു ആശംസകൾ എന്തു പറയുന്നു മക്കളെ പഠിക്കലൊക്കെ നന്നായി പോകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ ഒരു ജെ ഇ ആണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു നീറ്റിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ പല കുട്ടികളും അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നില്ല ഏ എന്താ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം സമയം പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ ഈ കിട്ടിയ സമയം മാക്സിമം വേണ്ട ഒരു വിനിയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ എത്താൻ പറ്റും ഈ നല്ല രീതിയിൽ എത്താൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് എക്സാമുകളുടെ അല്ലേ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഭയങ്കര പ്രഷർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ് പക്ഷെ ഈ ഈ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം പഠിക്കാനുള്ളൊരു നല്ലൊരു അവസരമാണ് സുന്ദർ നിമിഷങ്ങളാണ് വീണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ കൊറോണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദേഴ്സൊക്കെ വിദേശത്തുള്ള അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയത് ഉണ്ടാവും അതൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമായി എടുക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോടും ക്രാഷിന് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രാഷിന് അഡ്മിഷൻ എടുത്തോടുകൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം അന്നന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ക്രാ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നന്നായി ചെയ്യുക ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ മാക്സിമം മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ തരുന്നുണ്ട് അത് നന്നായി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പലർക്കും മടിയാണ് എന്തിനായി മടി മടിയുടെ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നാണക്കടിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആവശ്യക്കാർ നമ്മളാണ് ഏ അപ്പോൾ നമ്മളതിന് നമ്മളെന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുന്നോട്ട് വന്നാട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ സാറിന് എന്ത് തോന്നുന്നു വിചാരിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നാ വിഷു ആണ് അല്ലേ വിഷു എന്ത് പറയണോ എല്ലാവരും നല്ല പുത്തൻ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിഷുവിനെ അല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി നമ്മുടെ അക്കാദമിക്കലി നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഉയർച്ച ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ കഷ്ടം എൻട്രൻസ് എൻട്രൻസ് എക്സാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ലേ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എൻട്രൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എൻട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് തന്നെ മെഡിസിൻ്റെ ആദ്യം ജെ ഇ ആയിരുന്നു ജെ ഇ ഇപ്പോൾ എല്ലാ എക്സാം പോസ്റ്റ് പോൺ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കറപ്ഷൻ കറപ്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റുകളും അതുപോലെ സ്ഥലങ്ങളും അല്ല കറക്ഷനൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള നീറ്റ് ജെ ഇ കീമ കുസാറ്റ് ബിറ്റ്സ് തൊട്ട ഒട്ടനവധിയുള്ള മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ട കറക്ഷനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നെ കൃത്യമായി ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മാക്സിമം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ തരുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നന്നായി ചെയ്യുക അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായി പഠിക്കുക മെഡിസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ എം ബി ബി എസോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി എസോ ബി എം എസോ ബി എച്ച് എം എസോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സ്വപ്നം കാണുന്ന കുട്ടികൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം മക്കളെ അറിയാത്ത കാര്യം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക ഈ വർഷം എന്തായാലും നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും സാധനം കാരണം പഠിക്കാൻ മാക്സിമം സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരുവിധം നന്നായി ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് പഠിക്കാത്തുള്ളൂ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങും അതുമാതിരി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്ന ഇത്രയും സമയം അവർ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ ദിവസം ഓരോ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ വർഷം നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളിൽ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കാണ് കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ കാരണം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴും പഴയ രീതിക്ക് തന്നെ ഇരുന്ന് വ